আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল আমি ফারজানা ববি যশোর থেকে বলছি দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন আশা করছি আল্লাহ রহমতে আপনারা ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার পরিবার নিয়ে ভালো আছি তো সকাল সকাল নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেলাম প্রতিদিনকার সকালবেলার যে কাজ নাস্তা বানানো সেটাই করছি আর আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো আজ আমি সকালবেলায় একটু সবজি ভাজি করব আর রুটি বানাবো ছেলে যেহেতু রুটি খাবে না ওর জন্য পরোটা করে দিব তা আমি হচ্ছে আজকে যে গাজর মূলা একটা আলু গোলকপি সব সবজি একটা একটাই ছিল ফ্রিজে তো আমি তো ওগুলো হচ্ছে একটা একটা ছিল দেখে অনেকগুলো সবজি একবারে নিয়ে নিয়েছি যে একদিনেই খাওয়া শেষ হয়ে যাক এই জন্য হচ্ছে সব সবজিগুলো নিয়ে কুচি দিয়েছি আর হচ্ছে একটা টমেটো ছিল টমেটোও দিয়ে দিয়েছি ওটার ভেতরে তো যে এইটা হচ্ছে ভাজি করব কিন্তু ধনিয়া পাতা হলে ভালো হতো কিন্তু ধনিয়া পাতা ছিল না যেহেতু এই জন্য আমি আর ধনিয়া পাতা দিব না ভাজি ভাজিতে কিন্তু শীতকালে ধনিয়া পাতা দিয়ে ভাজি করলে খুব মজা হয় তো এই যে হচ্ছে আমি সবজিটা সিদ্ধ বসিয়ে দিচ্ছি লবণ আর হলুদ দিয়ে দিচ্ছি আর হচ্ছে যে কাঁচামরিচ হ্যাঁ কেটে রেখেছি সেটাও দিয়ে দিচ্ছি আসলে প্রতিদিন সকালবেলায় কি নাস্তা দিব এটা একটা চিন্তার বিষয় যে আজকে কী খেতে ভালো লাগবে বা কি নাস্তা বানাবো তো এই জন্য হচ্ছে ফ্রিজ খুলে দেখলাম একটা একটা সবজি সবগুলো অল্প অল্প আছে তো এই জন্য ভাবলাম তাহলে আজকে রুটি করি সবজিগুলো দিয়ে আজকে একটু সকাল সকালে ঘুম থেকে উঠেছি এই জন্য ভাবলাম রুটি করি রুটি করতে একটু সময় লাগে আর রুটি হচ্ছে ফ্রিজে করাও ছিল না আজকে এখন সকালবেলা করতে হবে তারপরে রুটি ভাজতে হবে তো জন্য হচ্ছে আমি ভাজিটা আগে বসিয়ে দিয়েছি ভাজি বসিয়ে দিয়ে সাইডে আমি আটা সিদ্ধ করে নিব এই জন্য হচ্ছে পানিতে আমি লবণ আর যে তেল সেটা দিয়েছি একটু তেল দিলে রুটিটা বেশ সফট হয় এই জন্য একটু তেল দিলাম তো যে হচ্ছে আমি সিদ্ধ করে নিয়েছি আটাটা আটাটা যত ভালো সিদ্ধ হয় রুটি ও তত সুন্দর সফট হয় তো এই যে হচ্ছে আমার ভাজিটাও প্রায় হয়ে আসছে সিদ্ধ তো এটা সিদ্ধ হয়ে গেলে আমি যে পেঁয়াজ আর রসুনটা একটু ভেজে উঠিয়ে রেখেছিলাম লাস্ট পর্যায়ে আমি সেটা দিয়ে দিব তো আমার কাছে যেহেতু ধনিয়া পাতা ছিল না এই জন্য হচ্ছে আমি একটু তেজপাতা দিয়ে দিলাম যেহেতু সবজি অনেক ধরনের সবজি একটু গন্ধ আসবে এই জন্য হচ্ছে একটু তেজপাতা অথবা ধনিয়া পাতা দিলে ভালো হয় গন্ধটা এত আসে না তাই জন্য হচ্ছে আমি দুই টুকরো তেজপাতা দিয়ে দিয়েছি আর এ পাশে হচ্ছে আমার আটাটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে তো আমি হচ্ছে ওটা নামিয়ে নিচ্ছি মেয়েদের প্রতিদিনকার কাজ আসলে সংসারে যারা আছেন বা আমরা আছি আমাদের এই সংসার নিয়ে সারাদিন ব্যস্ততা কি রান্না করে খাওয়াবো কীভাবে রান্না করলে ভালো হবে রান্নাটা আমরা সেই চেষ্টাই করি সারাক্ষণ যেহেতু আমরা সম্পূর্ণই গৃহিণী কোনো জব কিছু করি না যেন হচ্ছে চিন্তা করি যে কিভাবে রান্না করলে বরের মন খুশি হবে বাচ্চার মন খুশি হবে সেই চিন্তায় আমরা সারাক্ষণ করি আসলে আমরা নারীরাই মনে হয় এরকম যে সবাইকে ভালো রাখার চেষ্টা করি আমরা আমরা চিন্তা করি মানুষ কিভাবে ভালো থাকবে আরেকজনের মন কিভাবে খুশি করা যায় তাকে কিভাবে আনন্দ দেওয়া যায় আমরা সেই চিন্তাই করি অথচ দেখেন নিজের দিকেই কোনো খেয়াল করি না আমরা নিজে সারাক্ষণ সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকি নিজের 
নিজের জন্য একটু সময় আমরা পাই না বা সময় বের করতে পারি না চিন্তা করি একটু সময় পেলে সংসারের পিছনে সময়টা দিয়ে দিই আসলে নারীরা নারীরাই বোধ হয় এরকমই হয় যখন বিয়ের আগে সব সময় নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম পড়াশুনো নিজের সাজগোজ রূপচর্চা এগুলো নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম বিয়ের পরে আর সেগুলো আর হচ্ছে না বিয়ের পরে সারাক্ষণ চিন্তা করি কিভাবে সংসারের কোন কাজটা করলে গোছানো কাজটা করলে সংসার সুন্দর হবে বা গোছানো থাকবে সেই চিন্তাতেই থাকি আসলে সব মেয়েদেরই উচিত নিজের জন্য একটু সময় বের করে নিজেকে সময় দেওয়া যাই হোক আজকে ছেলে বললো যে পরোটাই খাবে সে রুটি খেতেই চায় না জানি না কেন তার ভালো লাগে না রুটি সে সব সময় পরোটাই খেতে চায় জন্য হচ্ছে ছেলের জন্য পরোটা বানাচ্ছি তো আমি হচ্ছে ইউটিউবে একটু ভিন্নভাবে বানাতে দেখেছি এই জন্য আমি সেভাবে ট্রাই করছি আজকে আসলে শেখার কোনো বয়স নেই মানুষ শেষ বয়স পর্যন্ত শেখে আমরা কেউই সম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করি না আমরা প্রতিদিনই শিখি আমরা কিছু না কিছু শিখি আর শেখাই কোনো লজ্জা নেই আসলে মানুষ যত বয়সই হোক না কেন একটা ছোট মানুষের কাছে থেকেও হয়তো বা কিছু শেখার থাকে তো হচ্ছে সবসময় মানুষ কিছু না কিছু শেখে আর শেখায় কোনো লজ্জা নেই তো আমিও হচ্ছে এই পটা বানানোটা ইউটিউবেই দেখেছি তো সেখান থেকে দেখে ভাবলাম ট্রাই করি তো আমি কয়েকবারই ট্রাই করেছি খারাপ হয় না ভালোই হয় তো জন্য হচ্ছে আজকেও সেভাবেই বানিয়ে দিচ্ছি ছেলেকে তো পটা হচ্ছে কি একটু মোটা করে বানাচ্ছি রুটের মতন অতটা পাতলা করছি না ছেলের জন্য হচ্ছে সকালবেলায় পরোটার ডিম ছেলে জানি না সকালে আর রাতে তাকে দুটো ডিম দিতেই হয় আমার সে ডিম ছাড়া খেতেই চায় না শুধুমাত্র দুপুর বেলায় তাকে আমি রান্না তরকারিটা খাওয়াতে পারি আর সকালে আর রাতে আমি তাকে ডিম ছাড়া কিছুই খাওয়াতে পারি না যদি মাংস থাকে মাংসের সাথেও তাকে ডিম দিতে হবে মাস্ট বি দুটো ডিম তার রেগুলার লাগবেই মার্শাল্লাহ আমার ছেলে ডিম খেতে পারে এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ দেখা যাচ্ছে অনেক বাচ্চারা আছে যারা ডিম খেতে চায় না বায়না করে দুষ্টুমি করে ডিম খাবো না এরকম তো আমার ছেলে হচ্ছে সেরকম না ও ডিম খুবই পছন্দ ওকে সারাদিন ডিম দিয়ে খেতে দিলেও খেতে পারবে এরকম আর কি আলহামদুলিল্লাহ যাক ভালো তো এই হচ্ছে আমি ওর জন্য একটু পরাটা আগে ভেজে দিচ্ছি আমি রুটিটা আগে বা শিখে নিচ্ছি না কারণ আমার হাজব্যান্ড সকালবেলায় অফিসে গিয়েছে তো ও হচ্ছে এখনও আসেনি তো ওই জন্য আমি বানিয়ে রেখে দিচ্ছি কারণ গরম গরম খেতে ভালো লাগে যে কোনো খাবারই ওই জন্য হচ্ছে আমি আগে থেকে রুটিটা শেখে রাখছি না শেখে রাখলে ঠান্ডা হয়ে যাবে আর শক্ত হয়ে যাবে এই জন্য আমি বেলেই রেখে দিয়েছি যখন আসবে অফিস থেকে তখন একবারে গরম গরম শেখে দিব এই জন্য হচ্ছে ছেলে পরোটাটা আগে ভেজে ওকে দিয়ে দিচ্ছি ও খেতে থাকুক এই যে হচ্ছে পরোটা ভেজে নিয়েছি এবার হচ্ছে ডিমটা একটু ভাজি করে নিচ্ছি আবার ডিমটা আবার কুসুমটা কাঁচা থাকতে হবে তার কুসুম ভেঙে গেলে হবে না বাচ্চাদের কত ধরনের বায়না আসলে ওদের বায়না পূরণ করতে খুব ঝামেলার ডিম ভেঙে গেলে দেখা যাচ্ছে যে বলবে আরেকটা ডিম ভেজে নিয়ে আসো এটা হচ্ছে না আর ডিমের কুসুমটা ভাঙা যাবে না কুসুমটা আস্তে থাকতে হবে তারপর আমার ভালো লাগে না কাঁচা কুসুম খাওয়াতে এই জন্য আমি একটু ভেঙে দিই যে যতটুকু সম্ভব কুসুম ভাজা হয়ে যাক তা আমি হচ্ছে চেষ্টা করি ডিমের কুসুমটা একটু ফাটিয়ে তারপর ভেজে দিতে হালকা হালকা ভিতরে কাঁচা থাকবে ও যেহেতু বুঝতে মানে বুঝতে যাতে ওর সুবিধা হয় যে না কুসুমটা একটু কাঁচা আছে এই জন্য হচ্ছে কি একটু অল্প কাঁচা রেখেছি কুসুম আর হচ্ছে বাকিটা ভেজেই দিয়েছি তো হচ্ছে একা ছিঁড়ে খেতে পারবে না এই জন্য বলছে যে আমি ছিঁড়ে ছোটো ছোটো করে দাও তো এই জন্য হচ্ছে আমি যে ওর 
পরোটাটা এই যে ছিঁড়ে দিচ্ছি দেখুন এই যে পরোটা বানিয়েছি পরোটার ভিতরে অনেকগুলো লেয়ার হয়েছে এই সিস্টেমটাও খারাপ না পরোটা বেলার জন্য তেমন হচ্ছে ওকে পরোটা ছিঁড়ে ছোট ছোট করে দিয়েছি আর ডিমটাও ছোট ছোট করে দিব যদি আর খেতে সুবিধা হয় তো ডিমটা হচ্ছে গরম এই জন্য আমি হাত দিয়ে পারছি না আমি ওই জন্য পরোটা দিয়ে করছিলাম এই যে ছিঁড়ে দিয়েছি ও এখন একা একা খেতে পারবে সমস্যা নেই তো হচ্ছে টিভি দেখবে আর খেয়ে নেবে জন্ম মটুপাতলো কার্টুন যে কার্টুনটা তার খুবই পছন্দের কার্টুন একটা সারাক্ষণ মটু পাতলু দেখতে থাকে আর হচ্ছে অন্যান্য কার্টুনও দেখে তবে মটু পাতলুটা বেশি দেখে আর হচ্ছে কালকে রাতের প্লেট কিছু একটা খাওয়া হয়েছিল সেটা আর আনা হয়নি টিভির সামনে থেকে সেখানে রয়ে গিয়েছে আর এখন হচ্ছে যে প্লেটগুলো রাতের প্লেট ধোয়া হয়নি সকালেরও কিছু আছে সেগুলো এখন একটু ভিজিয়ে রাখছি এগুলো ক্লিন করে ফেলব সে যেন হচ্ছে ভিজিয়ে রাখছি আমার হাজব্যান্ড অফিস থেকে চলে এসেছেন এখন হচ্ছে তাকে তার সকালে নাস্তাটা দিয়ে দিব যেন হচ্ছে গরম গরম রুটিটা সেঁকে নিচ্ছি তো আমিও হচ্ছে নাস্তা করিনি আমিও করব যেন হচ্ছে একবারে সবগুলোই সেঁকে নিচ্ছে আর হচ্ছে তিনটা রুটি আমি রেখে দিব রাতে খাওয়ার জন্য রাতে আমি যেহেতু তেমন খাই না আমার বাচ্চা বাবা সে খাবে এই জন্য তার জন্য রেখে দিব আমি যেমন তার নাস্তাটা আমরা করে নিচ্ছি আমি যে ভাজিটা করেছি দেখুন ভাজিটা কত সুন্দর নুডলসের মতন মনে হচ্ছে একেবারে ঝরঝরা ভাজিটা সিদ্ধ হয়ে গেছে কিন্তু একেবারে গলে যায়নি ঝরঝরা আছে আবার দেখতেও বেশ কালারফুল হয়েছে যেহেতু আমি গাজর দিয়েছি গাজরের জন্য ভাজির কালারটা খুবই সুন্দর হয়েছে আর খেতেও মাসাল্লা দারুণ হয়েছে এখন রান্না করতে করতে কিছুটা রান্নার আইডিয়া হয়েছে আর রান্না খারাপ হয় না আলহামদুলিল্লাহ সব রান্নাই সুন্দরভাবে করতে পারি আর প্রশংসাও পাই সবার কাছ থেকে বিয়ের প্রথম প্রথম খুব একটা পারতাম না তবে এখন বেশ অভিজ্ঞতা হয়েছে রান্না করতে করতে এখন আলহামদুলিল্লাহ সবাই খেয়ে বলে যে না সুন্দর রান্না করেছি এখন হচ্ছে সকালের নাস্তা শেষ করে একটু চা না খেলে হয় না এই জন্য সকালের চাটা বানিয়ে নিচ্ছি তো আমার দের পছন্দ হচ্ছে এরকম রং চা কাঁচাপাতি দিয়ে আমরা চুলায় যে জ্বালিয়ে যে চাটা করা হয় সেটা তেমন একটা করা হয় না ওটা একটু কষ্টেরও হয় আবার হচ্ছে গিয়ে সময়ও লাগে আর এভাবে কাঁচাপাতি চা খেতে সময়ও কম তাড়াতাড়ি হয়ে যায় ঝামেলাও কম আমরা খাওয়ার পরে এতটুকু ভাজি অবশিষ্ট আছে ওইটা দুপুরে খাবারের সাথে খেয়ে ফেলে হবে তখন হচ্ছে যে আমি যে গরম পানি করেছি সেটা দিয়ে দিচ্ছি চাপাতি কাপে আমি হচ্ছে চিনি দিয়ে খাই আমার চা হচ্ছে আমি চিনি খাই আর আমার হাজব্যান্ডের চা আমি চিনি দিইনি ও চিনি খায় না চায়ে অনেক দিন যাবৎ হয়েছে ও চিনি খায় না চায়ে শুধু চাই খায় এই যে হচ্ছে আমি বসেছি একটু এ করি আমি ফিসগুলো দেখছি আর হচ্ছে চা খাচ্ছি চা খেতে খেতে একটু ফিসগুলোকে দেখে নিচ্ছি যখনই খারাপ লাগে মন ভালো থাকে না বা ভালো লাগছে না এরকম সময় আমি বসে বসে এ করি আমি ফিসগুলো দেখি ওদের চলাফেরা দেখি ওরা কি করে কিভাবে খায় কিভাবে ওরা ঘুরছে এটাই দেখি বসে বসে এই যে হচ্ছে দুপুরের রান্নায় চলে এসেছি তা আমি হচ্ছে যে মুরগির মাংস রান্না করব সেটা ভিজিয়ে রেখেছি 
লাউ দিয়ে মুরগির মাংস করব আর এখানে প্রথমে আমি ভাতটা বসিয়ে দিচ্ছি তো আজকে হচ্ছে আমি এই ভাতের যে চাল ধোয়া যে পানিটা এটা আমি ফেলব না আমি ইউটিউবে দেখেছি অনেককে যে ওনারা চাল ধোয়া পানিটা রেখে দেয় এবং পরবর্তীতে সেটা গাছের গোড়াতে দেয় তে জন্য হচ্ছে আমিও সেরকমই করছি তো এই বোতলটা হচ্ছে আমাদের ইউজ করা হয় না এটা ভেঙে গিয়েছে আমার বাচ্চার স্কুলের পানি নেওয়ার বোতল ছিল ভেঙে গিয়েছে এটা ইউজ করা হয় না যেহেতু আমি এটাতেই পানিটা রাখছি পরবর্তীতে আমি গাছে দিয়ে দিব ওই পানিটা তো এই হচ্ছে আমি ভাতটা বসিয়ে দিলাম আমার কথা বলতে বলতে রান্নাও শেষ করে ফেলেছি রান্নার ভিডিওটা আর আমার করা হয়নি তো এটা হচ্ছে বেজ বেগুন ভাজি করেছি আর মুরগির মাংস রান্না করেছি আজকে অন্যান্য কাজ করা হয়েছে ঘরের কাজ করেছে এই জন্য হচ্ছে বেশি কিছু রান্না করিনি শুধু ভেবেছিলাম যে মুরগির মাংসটাই রান্না করব তো বলপ্রতিতে ভাবলাম যে না বেগুন ভাজিও করি আর টেবিলে করাই দেখে অবাক হবেন না কারণ হচ্ছে তরকারি গরম করা লাগে বারবারের জন্য আর কোনো কিছুতে ঢালা হয়নি করাই নিয়ে চলে এসেছি টেবিলে এই তো খাওয়া দাওয়া করছি তো সন্ধ্যায় হাজব্যান্ড অফিসে যাবে তো ও হচ্ছে রেডি হয়ে গিয়েছে রেডি হয়ে গেছে এখন সন্ধ্যায় এই জন্য চা বানিয়ে দিলাম চা দিয়ে টোস্ট দিয়ে আমরা দুজন গল্প করছি আর চা খাচ্ছি সাথে টোস্ট ভিজিয়ে ভিজিয়ে খাচ্ছি এই যে হচ্ছে দুজনে গল্প করছি আমার হাজব্যান্ড হচ্ছে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সে জব করে তো হচ্ছে সন্ধ্যায় ফ্লাইট আছে এই জন্য ডিউটি আছে এখন ডিউটিতে চলে যাবে আমি আর আমার বাচ্চা বাসায় থাকব আসলে চা খাওয়ার সময়টাতেই টুকটাক গল্প করা হয় কারণ সারা দিনই সবাই আমরা ব্যস্ত থাকি কথা বলার সময় পাই না বা কথা বলা হয় না তো বাচ্চা ঘুমিয়েছিল তো ঘুম থেকে উঠে বানা করলো কিছু খাবে ফাস্টফুড খাবার তো ফাস্টফুড খাবার হুট হাট তো বাসায় বানানো যায় না প্রস্তুতি না থাকলে এই জন্য আর বাসায় বানাতে পারিনি এই জন্য হচ্ছে ফুড পান্ডা থেকে অর্ডার করে দিয়েছিলাম তো বাচ্চার জন্য হচ্ছে ফুড পান্ডা থেকে নাচোস অর্ডার করেছিলাম তো নাচোস হচ্ছে প্রাইস নিয়েছিল দুইশো সতেরো টাকা হচ্ছে দাম ছিল আর ডেলিভারি চার্জ দুইশো চল্লিশ টাকা পড়েছে এই যে হচ্ছে ছেলে খাচ্ছে নাচোস পাপড়টা একটু খেয়ে দেখছে কেমন লাগে পাপড় শুধু পাপড় খেতেও ভালো লাগে তো এই যে হচ্ছে সসটা একবারে ওরা প্যাকেট করে দিয়েছে সসটা গরম ছিল আমি হচ্ছে নাচোসগুলো সাজিয়ে তার উপর সসটা দিয়ে দিচ্ছিলাম দোকানে এভাবে সাজিয়ে সার্ভ করে তো আমাদের যেহেতু পার্সেল ছিল এই জন্য হচ্ছে আলাদা আলাদা করে দেওয়া তো এতক্ষণ আমার সাথে থেকে আপনারা ভিডিওটি দেখেছেন যদি আমার ভিডিওটি একটু আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন কোনো কিছু জানার থাকলে বা কোনো কিছু ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টস করবেন আপনাদের একটি কমেন্টস আমাকে পরবর্তী ভিডিও বানাতে আগ্রহী করে একটা লাইক কমেন্টস খুব ভালো লাগে যখন একটা কমেন্টস পাই বা একটা লাইক দেয় হ্যাঁ কেউ খুব ভালো লাগে তো আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের অনেক বেশি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমার পাশে থাকবেন আপনারা পাশে থাকলে অবশ্যই আমি সফলতা অর্জন করতে পারবো ইনশাল্লাহ এই জন্য আশা করছি আপনারা সবাই আমার পাশে থাকবেন আমার রেগুলার ভিডিওগুলো দেখবেন এতক্ষণ আমার সাথে থেকে আমার ভিডিওটি আপনারা কষ্ট করে দেখলেন এই জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ কথা বলতে বলতে ভিডিও শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তো এখন বিদায় নেওয়ার পালা এখন বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম